。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。肖战凭借在《陈情令》中的出色表现，获得大家的喜欢。所以也就有了后来他和杨紫之间合作的《余生，请多指教》。这部剧讲述了杨紫扮演的音乐系学生，因为父亲住院，所以后来和肖战扮演的主治医生邂逅的故事。该剧改编自原著同名小说，非常期待两位主演的表现，演技派和高颜值、高流量的结合。《余生，请多指教》该剧终于拿到了电视剧发行许可证，换句话来说，就是拿到了上星资格。剧集32集，而余生的顺利上星也预示着播出时间指日可待。不过，也需要对很多出乎意料的事情做好准备。肖战、杨紫余生，请多指教。确定为上星剧，播出时间指日可待。鹅厂跟芒果台都非常重视这部由肖战、杨紫出演的电视剧，从发行许可证拿到手后，马不停蹄地进行到其他的程序购买这部剧的版权。现在大家最期待的还是播出时间的问题，高考要延期到七月份才结束，这是一个变数。如果安排在暑期档播出，那大家就还得再等上一段时间。但是相信这部由肖战、杨紫主演的《余生，请多指教》播出后，下半年必是爆款。最近除了《余生，请多指教》在520当天拿到发行许可证的好消息外，肖战许久没更新的微博也开始更新频繁了，网传《狼殿下》也将在这个月播出。在肖战的三部剧中，《狼殿下》和《斗罗大陆》基本已经确定是网播，只是如今的肖战俨然已经是娱乐圈中的众矢之的，一举一动都会被格外解读。肖战在演员的道路上需要更加努力，用作品说话。6月16日，肖战粉丝起诉网上不当言论攻击一案获得了胜诉。此消息一出，让肖战粉丝们甚是高兴。有网友表示，肖战 A O 三风波所受的委屈，一切都是值得的。更有网友说，我们将期待并坚信肖战的被诋毁、被抹黑一案很快取得新进展。自 A O 三以来，肖战及其粉丝们受到了各种语言攻击和污名化的打击。很多人把莫须有的罪名强加到肖战及其粉丝身上，故意误导大众，并让后者认为很多坏事都是肖战及其粉丝做的。所以，很长一段时间内，肖战粉丝真的很委屈。在此期间，肖战粉丝若发表支持肖战的言论，会被某些人恶意攻击。但并不是所有的粉丝都会选择忍气吞声，而会拿起法律的武器，维护自己的权益。并最终取得了胜利。对于那些别有用心、刻意被抹黑自己的人，适时拿起法律维护自己的权益，这是对他们最好的反击。所以，这位粉丝的胜利对于肖战粉来说，的确是一件值得庆祝的事情，可以说是大快人心，也是坚信最后取得胜利的一支强心剂。由此，我们也有理由相信，一些攻击肖战的人，最终也会受到法律的制裁。因为正义会迟到，但绝不会缺席。黑粉们之前的狂言乱语，必将会受到应有的惩罚。对此，肖战律师团队非常有信心，他们不止一次的表示，那些恶意抹黑肖战的人一定会被绳之以法。同时，王律师称将搜集有关人员犯罪的证据，并配合公安机关将犯罪分子绳之以法。这是对某些刻意抹黑肖战的人发出的最严厉声明，也是对支持肖战的人的最大鼓励。因为通过多日与黑粉们的较量，早已看清了他们的目的是什么。他们就是想把肖战置于死地，这样他们才会在暗地里狂声大笑。但是这些人别忘了，现在是法治社会，每个人都有为自己的的行为负责。对一个和自己没有任何利益相关的人，主动或者受人指使，并且有组织、有预谋的持续抹黑肖战，这样的人注定不会有什么好下场，他们的目的也最终不会得逞。也坚信法律会还肖战一个公道。从肖战粉丝取得的诉讼胜利，到看到肖战取得胜利，这中间注定会有一段很长的路要走。但大家有耐心，更有信心，等待肖战诉讼必赢的那一天。所谓邪不压正，正义最终会取得胜利，这不只是一句口号而已，而是最后要落实到具体的每一个人身上。你对肖战最后终将取得胜利这件事情怎么看？
，欢迎你来发表评论，感谢你的关注，让我们一起守护温暖而阳光的肖战。